ఏసు క్రిస్తుల మీ ఎందుకు నా వందనాలు ఇదైన వాక్య దాని నిమిత్తం అపస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన చదువుకుందాము అగ్రప్రాజ తమరు యూదులలో ఉండు సమస్తమైన ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగిన వారు గనుక దేవునికి స్తోత్రం హాలూయ 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 ప్రైజ్ లాడ్ షాలో మరణాద క్రీస్తు నందున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా పెద్దలారా చిన్నలారా యవనస్తులారా చిన్న బిడ్డలారా పెద్దలారా మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇతనము మరొక పర్యాయము దేవుని వాక్యాన్ని చేత పట్టుకుని దేవుని వాక్యం వివరించడానికి దేవుని వాక్యం వినడానికి నేను బోధిస్తుండగా వినడానికి మీ గృహాల్లో ద్వారం తెరిచినందుకు టీవీ ఆన్ చేసినందుకు ఈ ఛానల్ ఉంచినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను కొద్దిసేపు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం గంటల తరబడి ధ్యానంలోకి మనం వెళ్ళలేదు కొద్దిసేపే మన సమయ పరిమితిని బట్టి ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని జస్ట్ లెస్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువైతే ఒక ఇరవై ఏడు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంతే తర్వాత వేరే ప్రోగ్రాం లేకపోతే తర్వాత వేరే కార్యక్రమం మీరు చేసుకోవచ్చు మీరు కటి సమయంలో కానీ మీరు అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ కూడా ఈ సందేశం వినాలి అంటే మీరు మొబైల్లో చూస్తూ ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకొని మీరు అటు వింటూ దేవుని మాటలు ఆలకిస్తూ ముందుకు సాగవచ్చు నిన్న మనం ఆలోచించిన విషయాలు ఏంటంటే వేరు వేరు రూపాలు పౌలు యొక్క వేరు వేరు రూపాలు పౌలు ఓసర వెళ్ళాగా రంగులు మార్చాడని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం పౌరు యొక్క వేరు వేరు రూపాలు అండవులో దాని అర్థం అగ్రిపరాజుగా ఆయన ఎలా కనిపించాడు ఒక మనిషి ఒక ఇంట్లో తండ్రిగా ఒక ఇంట్లో భర్తగా ఆఫీస్లో ఎంప్లాయీగా లేదు అంటే బయట ఒక యవనస్తుడులాగా లేకపోతే ఇలా వేరు వేరు రూపాల్లో కనిపిస్తారు కానీ వ్యక్తి మాత్రం ఒకటే పౌలును చూసినప్పుడు వేరు వేరు విధాలుగా కనిపించాడు పౌలు ఎలా కనిపించాడు పౌలు మారలేదు మాటలు వినడానికి ముందు ఒక విధంగా చూశాడు మాటలు విన్న తర్వాత ఒక తీర్మానానికి వచ్చి ఒక విధంగా చూశాడు మనల్ని చూస్తున్నప్పుడు ప్రజలకు రకరకాల అభిప్రాయాలు ఏర్పడతాయి అభిప్రాయాలు అభిప్రాయాలు మారుతూ ఉంటాయి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే పాము చేతికి చుట్టుకుందని పౌలు గారి యొక్క చేతికి చుట్టుకుందని చేతిని పట్టుకుందని ఆ ద్వీపవాసులు అనాగరికులైనటువంటి బర్బేరియన్స్ అయినటువంటి మెలితే వారు మెలిటస్ వాళ్ళు ఇది మాట్లాడారండి నరాంతకుడు రోమా ప్రభుత్వం శిక్ష విధిస్తుంది అదే సమయంలో ప్రకృతి శిక్షణ విధించింది న్యాయదేవత శిక్ష విధించింది నాగదేవత శిక్ష విధించింది లేకపోతే సర్పదేవత శిక్ష విధించింది అని మాట్లాడుకోవడం ఆరంభించారు ఈ మనుషుడు హంతకుడు నరహంతకుడు మీరు చూసారా చూడలేదుగా చూడకుండానే మొట్టమొదటిసారి కలుసుకున్న వ్యక్తిని గురించి నరహంతకుడు అని ఇలా చెప్పారు మొఖం చూసి ఫేస్ రీడింగ్ చేసి చెప్పిన వాళ్ళు కాదు మరి ఎలా చెప్పగలిగారు వీళ్ళు చేతికి పాము చుట్టుకుంటే రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మందిలో ఎవరికి చుట్టుకుంది పౌలు గారికి చుట్టుకుంది అని చెప్పేసి అవును చుట్టుకుంది ఎందుకు చుట్టుకుంది పొలలు ఎరుతున్నప్పుడు దాంట్లో దాగి ఉంది వేడి చేయడం వల్ల లేకపోతే మంట పెట్టడం వల్ల దానివల్ల అందులో నుంచి కాలిపోతాననే ఉద్దేశంతో అందులోంచి బయటకు వచ్చింది దానిలోంచి బయటికి రావడం వల్ల రావడం రావడం వేస్తాను సేఫెస్ట్ ప్లేస్గా పౌలు యొక్క హస్తాన్ని భావించి పౌలు యొక్క చేతిని చుట్టుకుంది పొలలు ఎగదో వస్తున్నటువంటి మంటను రా రాజి ఒక రాజుకునేటట్టు చేసేటువంటి పౌలు చేతిని చుట్టుకుంది దీన్ని బట్టి అతను నరహంత కూడా అని మనం ఎలా చెప్పగలం ఈ బాబు అతని చేతికి చుట్టుకుందండి అందుకని ఇతను నరహంత కూడా అని చెప్తే కోర్టు నవ్వుతారు న్యాయాధిపతి నవ్వుతాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఇదే నా ఆధారం పామైన ఆధారం పాము చెప్పి ఏం సాక్ష్యం చెప్పగలదు చుట్టుకున్న పాము చేతికి చుట్టుకున్న పాము సాక్ష్యం ఏం చెప్పగలదు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే అవకాశం ఉంది నిరాధారమైనటువంటి రుజువు అది ఎటువంటి ఆధారం కాదు ఆధారం అయ్యే అవకాశం లేదు అట్స్ బేస్లెస్ థింగ్ అవుతుంది దేవని స్తోత్రం హలే లువ్యా అతడు పౌలును చూసినప్పుడు అగ్రిప పౌలును చూసినప్పుడు ఒక సాధారణమైనటువంటి నేరస్తుడిగా ఒక తిరుగుబాటుదారుడుగా ఫేస్తుకే అర్థం కాలేదంటే ఏంటిది పరిస్థితి 
ఇతని సిచ్యువేషన్ ఏంటో అర్థం కాలేదు ఈ కేసు ఎలా డీల్ చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది ఏదో సంథింగ్ అతను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇతని వెనకాల ఎవరో ఉండి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు ఏదో సంథింగ్ జరుగుతుంది చదువుకొని ఉండొచ్చు ఖైదీలు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడు అతని యొక్క బాహ్య రూపానికి అతను పొట్టివాడని దొడ్డి కాళ్ళు కలిగిన వాడని బఠతలు కలిగిన వాడిని ఇలా రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు ఇస్తున్నారు అతని యొక్క భౌతికమైన వర్ణన ఇలా చేస్తున్నాను అతని కట్లో వచ్చి పుసులు కడుతున్నాయని అతడు హైజీనిక్గా లేడని అంత హెల్దీగా లేడని ఇలా అనుకోండి చూస్తున్నట్లుగా కొంతమంది అలా ఉన్నారు పైకి ఒక రూపంగా గాంభీర్యంగా కనిపించవచ్చు కానీ క్లోజ్ అయినప్పుడు సన్నిహితంగా మారినప్పుడు అతని తని స్వభావం సొంత స్వభావం అర్థమవుతుంది అగ్రిపాతను చూసినప్పుడు సాధారణమైన వ్యక్తిలాగా కనిపించాడని రెండోది ఒక సుబోధకుడికి అతను అడిగే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు మీరు ఎందుకు నమ్మడం లేదండి వై డోంట్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద రిజరెక్షన్ ద రైజింగ్ ఆఫ్ ద డేట్ మా యేసు అనేటువంటి ఆయన ఆయన లేచాడనే సంగతి పక్కన పెట్టండి ఆయన లేలేదని కాదు ఆయన లేచాడు కానీ ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో సేవ చేస్తూ తిరిగినప్పుడు నాయును అనేటువంటి ఊర్లోని విధవరాలి కుమారుని లేపాడు సమాజ మందిరపు అధికారి కుమార్తెను లేపాడు లాజర్ను లేపాడు మృతులను లేపగలిగిన దేవుడు తాను చనిపోయినప్పుడు తనను తాను లేపుకోగలిగిన దేవుడు మనల్ని ఎవరో చంపారు ఆ చంపిన వాళ్ళు మనల్ని బతికించలేరు అలాగనే మనల్ని మనం బతికించుకోలేము మనల్ని బ్రతికించడానికి ఒక ఆయన కావాలి ఆయన చంపేది ఆయనే బ్రతికించేది ఆయనే దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు ఎందుకు నమ్మడం లేదండి ఈ డాక్టర్ని రిజరెక్షన్ డాక్టర్ మీ రిలీజియన్లో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మీరు ఎందుకు నమ్మడం లేదు అతను అడిగిన ప్రశ్నకి ఏం సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు దానికి నిదానంగా ఆన్సర్ చెప్పినట్టుగా కూడా ఆధారం లేదు అతనిని ఒక సుబోధకుడిగా చూశాడు ఇరవై ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో అతన్ని సులువుగా కన్విన్స్ చేసేటువంటి ఒక నేర్పరి అయినటువంటి నిపుణత కలిగినటువంటి పనివాణిగా వాక్చాతుర్యము కలిగిన వాణిగా చక్కటి విషయ పరిజ్ఞానము కలిగిన వాడిగా అయిపోయాడు కొన్ని మాటలు మాట్లాడే సరే ఏం బాబు నన్ను మార్చేస్తావా మీలాగా మీరు యూదులైంటి మారే నన్ను కూడా అలా మార్చేస్తారా చూడండి రెండో వచనము నుంచి ఇంచుమించు స్తోత్రం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు ఇంచుమించు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాల మాటలను బట్టి ఆ ఇరవై ఏడు వచనాల మాటలు మాట్లాడడానికి ఇంచుమించు ఒక ఒక పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు బట్టి ఉండొచ్చు అంతే ఈ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల సంభాషణలోనే అడ్రస్లోనే సమాధానం చెప్పుకోవడంలోనే కేసును వివరించడంలోనే నువ్వు నన్ను కన్విన్స్ చేసేటట్టు అధికారినే కన్విన్స్ చేయగలిగాడు అధికారినే కన్విన్స్ చేసేటువంటి శక్తిని దేవుడు అతనికి సామర్థ్యాన్ని అనుగ్రహించాడు అధికారులు మనల్ని ఒప్పించాలనే కాదు ఒప్పించాలని కాదు మనము అధికారుల్ని అరే అతను చెప్పింది పాయింటే కదా దట్స్ ఎ పాయింట్ దర్ ఇస్ ఎ లాజిక్ ఇన్ ఇట్ అని అధికారులు అనేటువంటి అవకాశం ఉంది స్తోత్రం సులువుగా పనిచేసేటువంటి సులువుగా వర్క్ చేసేటువంటి కార్యం చేసేటువంటి ఒక నేర్పరిలాగా కనిపించడం మూ ఇస్ డేంజర్ మ్యాన్ అండి అందుకని ఇతని బోధం వల్ల అనేకులు ఇతని మాటలో ఏదో ఉంది ఇతన మాటలో ఇలా ఉంది ఇతని బోధకుడైనటువంటి ఇతని గురువు అయినటువంటి ఏసు మాటలో కూడా ఇలాగే ఉన్నాయని ఆకర్షణ శక్తి ఉందని చరిత్రక ఆధారాలు చెప్తున్నాయి నికోదేము అరిమతే యోసేపు వీళ్ళందరూ ఆ మాటలకి అట్రాక్ట్ అయిపోయారు వీళ్ళు ఏసు మాటలకి అట్రాక్ట్ అవుతారు ఏసు మనల్ని ఆకర్షించాడు మనం పరిగెత్తుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము అనేకులని ఆయన దగ్గరికి తీసుకుని రావడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం స్తోత్రం హలే లుయ వేరు వేరు రూపాల్లో పౌలు యొక్క రూపం సాధారణ వ్యక్తిగా రెండోది ఒక సుబోధకుడిగా మూడోది సులువుగా పనిచేసేటువంటి ఒక నేర్పరిలాగా నాలుగోదిగా స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిగా ఇన్ని నేరారోపణలు చేసిన మా మనస్సాక్షి చెప్తుందండి రోమన్ పీనల్ కోడు పక్కన పెట్టేసేయండి మనస్సాక్షి చెప్తున్న విషయం బ్యా ఇతనే తప్పు చేశాడండి మరణం ఉన్న తగ్గిన ఏదైనా బాబు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయదిక వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దు 
అని కాస్త మందలించి గద్దించి పంపించి వచ్చే కానీ ఇది నేరమును మరణమునకు తగిన నేరమేం కాదు ఆయన ఎవరిని చంపింది లేదు దేవాలయం దగ్గరికి దేవాలయం విషయంలో అభ్యంతరం చేసింది లేదు కైసర్ విషయంలో తప్పిదం చేసింది లేదు ఎందుకండి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అన్నట్టు ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చారు హీస్ గుడ్ అతను ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా చూసినటువంటి సాధారణమైనటువంటి నేరస్తుడుగా చూసినటువంటి అగ్రిప స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిగా ప్యూర్ మ్యాన్ లాగా కంటామినేట్ కానీ వ్యక్తిగా కలుషితం కాని వ్యక్తిగా కపటం లేని వ్యక్తిగా అతను చూశాడు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు దేవుని స్తోత్రం వీటి గురించి మనం నిన్న ఆలోచించాం వేరు వేరు రూపాల గురించి మనల్ని కూడా లోకం ఈరోజు మాత్రం వేయొచ్చు నేరస్తుడు అని ఘోరమైన వ్యక్తి అని అబద్ధాలు ఆడేవాడిని మోసగాడిని ఇలా రకరకాల ముద్రలు వేయొచ్చు కానీ ఒకరోజు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనం ఏంటి అనేది దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు ఒకరోజు వాళ్ళు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో ఈ వాక్యాన్ని విందాం మనకు సమయం కొద్దిగా ఉంది కనుక ఈ ధర్మ కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ చాప్టర్ వర్స్ టూ ఎస్ లోన్ పౌలు గారు చెప్తుంటే మాట తన అడ్రస్ని ఆరంభించాడు అనగా తను తనకి ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఏం మాట్లాడాడు అనే దాన్ని తర్వాత ఇరవై ఆరు వచనాల్లో మనం చూడవచ్చు బికాస్ యూ మోర్ దాన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద కస్టమ్స్ అండ్ కాంట్రవర్సీస్ అమాంగ్ ద జ్యూస్ జూయిష్ పీపుల్ ఐ నవ్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ యాస్ ఐ స్టేట్ మై కేస్ అంటే యూఆర్ వెల్ ఫెమిలియర్ విత్ ద కస్టమ్స్ అండ్ కాంట్రవర్సీస్ కస్టమ్స్ అండ్ కాంట్రవర్సీస్ అనగా పద్ధతులు వివాదాలు ఉన్న యూద మతంలో వివాదంలో ప్రతి మతంలో వివాదాలు ఉంటాయి అది అలాగా ఇలాగా డైలబాస్ ఉంటాయి మతం అన్న తర్వాత ఆచారాలు వివాదాలు అనేవి సహజం యూద మతంలో ఉన్నాయి మీకు రోమ మతం గురించే కాదు మా మతం గురించి కూడా మీకు అభిప్రాయం ఉన్నట్టు నాకు తెలుసు అండి వేరే వాళ్ళు కూడా అన్నారు ఎంతకాలం మీరు పరిపాలన చేశారు కాబట్టి అని అన్నట్టుగా పౌలు గారు మాట్లాడారు ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ ఇంగ్లీష్లో మూడవ వచనంలో ఉంది ఎస్పెషల్లీ ట్రూ బికాస్ యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ అనుభవించడు నువ్వు నేర్పరివి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ సోర్ట్స్ ఆఫ్ జూయిష్ కస్టమ్స్ అండ్ కన్సిడరేషన్స్ కస్టమ్స్ అండ్ కన్సిడరేషన్స్ ఇందాక కస్టమ్స్ అండ్ కాంట్రవర్సీస్ ఇక్కడ కస్టమ్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం ఎంచుకుంటున్నారో వాటి గురించి వాళ్ళు పెంచుకుంటున్నటువంటి విశ్వాసాల గురించి వాళ్ళ యొక్క డాక్టర్స్ గురించి దేర్ ఫార్ ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ యూ హియర్ మై పేషెంట్లీ యూదుల యొక్క ఆచారాలు శరీర సంబంధమైన ఆచారాలు మత సంబంధమైన ఆచారాలు బాహ్య సంబంధమైన ఆచారాలు మరియు వివాదాలు వాళ్ళ యొక్క కాంట్రడిక్షన్స్ అండ్ కాంట్రవర్సీస్ వాళ్ళ యొక్క ఇష్యూస్ మత విషయంలో మీరు జోక్యం చేసుకోకపోవచ్చు ఎవరు మతం వాళ్ళది అన్నటువంటి సెక్యులరిస్టిక్ భావన అక్కడ ఉందేమో అనిపిస్తుంది నాకు రొమ ప్రభుత్వ పాలన ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ మతం మీదే మా మతం మాదే మీ మతంలోకి మేమే రాము మా మతంలో మీరు రావద్దు అన్నట్టుగా ఒక అధికార పక్షంలో ఉన్నా కాబట్టి మీరు మా మతంలో వస్తే రావచ్చు కానీ మేము మాత్రం మీ మతానికి వచ్చేది లేదు మా రోమా మతం గొప్పది అన్నట్టుగా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఉంది ఎరిగి ఉండుట నోయింగ్ తెలుసుకునే ఉండుట జ్ఞానం కలిగి ఉండుట అవగాహన కలిగి ఉండుట దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం రాజా మీరు ఎరిగి ఉన్నారు మామూలుగా కాదు విశేషముగా ఎరిగి ఉన్నారు వ్యవహరిస్తూ ఎరగడం వేరు విశేషంగా ఎరగడం వేరు తెలుసుకోవడం వేరు డీప్గా తెలుసుకోవడం వేరు ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నారు కొంతమంది పై పైన నాకు ఇంకా అడిగితే నేను చెప్పలేను నాకు ఇంతే తెలుసు నాకు ఇంకెక్కువ తెలియదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు అనగా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది డీప్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు డీప్గా వెళ్ళిపోతే మనం డీప్ నాలెడ్జ్ మనకు వస్తుంది ఎవరిస్తూ లేదా ఎరిగి ఉండడం ఎరిగి ఉన్నావా 
ఏదైనా విషయాన్ని ఎరిగి ఉన్నావా ఏదైనా విషయాన్ని తెలుసుకున్నావా అజ్ఞానులాగా ఉన్నావా చాలామంది ఏమీ ఎరగకుండా ఉన్నారు అజ్ఞానుల్లాగా అమాయకుల్లాగా ఉంటున్నారు బేసిక్ విషయాలు కూడా తెలుసుకోపోతే ఎలాగా క్రిస్టియానిటీలో కూడా చాలామంది అలాగే ఉన్నారు ఏం తెలియదు ఏ చర్చకి వెళ్ళామో వచ్చావు నేను అడిగే ప్రశ్న మీరు చర్చికి వెళ్ళారు మందిరానికి వెళ్ళారు వినరా మీరు వింటే వివేచించరా వివేచించితే తెలుసుకోరా మీరు నేర్చుకోరా మీరు వాటి అసలు పట్టించుకోరా మీరు ఇంతకాలంగా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీ తాత ముత్తాతలు కలిసి చెప్తున్నారే వింటున్నారే వింటున్న దానివల్ల మీరు ఎటువంటి ప్రయోజనం పొందుకున్నారు పొందుకున్నారా ఆ బోర్ అయిందండి ఒక చెవిలో విని ఒక చెవితో వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చింది వింటున్నట్టు నటించామండి అన్నవాళ్ళు ఏం నేర్చుకోగలరు ఈ రోజులో మందిరాలకు వచ్చి ఏం నేర్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు వాక్యం నేర్చుకుంటున్నారా నేర్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకు వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకోలేకపోతున్నాం శిష్యులు అంటే నేను శిష్యత్వం చేసేవాళ్ళు అనగా నేర్చుకునేవాళ్ళు దేవుడు వాక్యం నేర్చుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు నేర్చుకున్నప్పుడు శిష్యులు అన్నవాళ్ళు అర్థం లేదు అలాగైతే వాళ్ళు క్రైస్తవులని పిలవడం అర్థం లేదు ఏదో చర్చకి వెళ్ళేవాళ్ళను ఏదో వైట్ రోస్ వేసుకునేవాళ్ళను దేవునికి ఏదో వాళ్ళకి తోచిన కానుకి ఇచ్చేవాళ్ళను అనాల్సిందే తప్ప క్రైస్తవులు అనేటువంటి అవకాశం లేదు ఎరిగి ఉండడం నాలుగు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆచారాలను వివాదాలను ఎరిగినట్టు అగ్రిప్ప నాకేం తెలుసు ఏం మాట్లాడుతున్నా పౌలు అని అనలేదు తెలుసు ఆయన తెలుసు అనే సంగతి అందరికీ తెలుసు స్టడీ చేశాడు వీళ్ళని మేము పరిపాలిస్తున్నాం వాళ్ళ రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ని మేము గౌరవించాలి వాళ్ళ గురించి స్టడీ చేశాడు ఆయన ఇక రాయబడిన మాటలు ఒకటి ఆచారములు వివాదముల గురించి ఎరిగినటువంటి అగ్రిప్ప బైబిల్ స్కూల్స్లో రిలీజియన్స్ అండ్ సెక్యులర్ మూమెంట్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మతాల గురించినట్టు అధ్యయనం క్రైస్తవ మతం ఏంటి హిందూ మతం ఏంటి పలాని మతం ఏంటి ఎప్పుడు పుట్టింది ఎక్కడ పుట్టింది ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఏంటి అనే దాని గురించి స్టడీ ఉంటుంది అక్కడ అంటే ఇతరుల యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి తెలిసి ఇతరుల విశ్వాసం ఎంత భిన్నంగా ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందరి లాంటి విశ్వాసం మనకు లేదు పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగించబడిన బోధ మనకు అప్పగించబడింది ఫెయిత్ దట్ విచ్ వాస్ వన్స్ డెలివర్డ్ టు ద సైన్స్ రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఎరిగినటువంటి విషయాల గురించి ఒకటేమో ఆచారాలు వివాదాల గురించి ఇవి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలుసుకున్నారా దేవుని స్తోత్రం తెలుసుకోలేదని అజ్ఞానం అని చెప్పేసి మనం నింద వేయడానికి వెళ్ళలేదు రెండో విషయము యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాయేమో ఇరవై ఐదో వచ్చిన సరే ఏమండి ఏం అడుగుతున్నారు మీరు ఆయన పాప పరిశుద్ధుడా ఆయన పాపో పరిశుద్ధుడు నాకు ఏమో తెలుస్తుందండి ఆయన పాప పరిశుద్ధులు నాకు అనవసరం ఆయన పరిశుద్ధతను గురించి మాట్లాడలేదు ఆయన పాపి కాదండి అపవిత్రుడే అని కూడా అనలేదు ఆయన పాపము ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత ఆయన వ్యక్తిగతమైన విషయం దానికి తీర్పు తెలుసడానికి నేను ఎవరిని తీర్పు తెలుసడానికి మీరు ఎవరు అసలు అసలు ఏంటి ఇదంతా మీరు మాట పాటికి అడుగుతుంటే నాకేం సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు మీరు ఏదో పోలీస్ ఇంటరాగేషన్ లాగా ఉంది ఇది ఏంటి ఇదంతా నాకు కన్ను ఇంతకుముందు చూపు లేదండి ఇప్పుడు చూపు ఉంది మంచిదే కదా అడుక్కోవడం మానేసినట్టే కదా నేను ఇంకా నేను వేరే పని చేసుకొని బతకొచ్చుగా ఎవరో దయాదాక్షాల మీద ఆధారపడకుండా నేను ఓన్గా జీవించవచ్చు కదా నన్ను నాకు బాగు చేశాడు కానీ నాకేం కీడు చేయలేదు కదా ఆయన కీడు కలుగుతుందని కూడా హెచ్చరించాడు కానీ నాకు కీడు చేయలేదు కదా మీరేం చేశారు నాకు నాకు మీ మతం యూధ మతం ఏం చేసింది మా నాన్న అమ్మ దాంట్లోనే ఉన్నారు మా పూర్వీకులు దాంట్లో ఉన్నారు ఏ లాభం మీరెవరు చేయని పని ఏసు అనే వ్యక్తి చేసినప్పుడు నేను సంతోషిస్తాను స్థుతిస్తాను దాని గురించి ప్రచారం చేసుకుంటాను మీకేం వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం నేను ఏమండి మీకు నమస్కారం మరోసారి ఇంటర్వ్యూకి రావద్దు మీకు ఒకే మాట చెప్తున్నాను నాకు అన్ని ఏ విషయాలు తెలియదు మీకు తెలిసిన దాంట్లో కోట వంతో లక్ష వంతో కూడా నాకు తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం ఎరుగుతును తెలుసుకున్నా నేను ఏంటో తెలుసా నేను గుడ్డు అని ఇప్పుడు చూస్తున్నాను నా గుడ్డితనం నా వలన వచ్చింది కాదు నా చూపు నా వలన వచ్చింది కాదు గుడ్డితనమైన చూపు అయినా నా వలన వచ్చింది కాదు ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన అనుమతించి ఉండొచ్చు గుడ్డితనాన్ని ఇప్పుడు ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు అది ఆయన చెత్తం అంతవరకే 
దేవుని స్తోత్రం అంతవరకే కానీ మీరు దయచేసి ఇప్పుడు ఈయన పాపం కాదు అని అడిగారు రేపు పేతురు పాపం కాదు యోహాను పాపే కాదా యాకోబు పాప ఇవన్నీ నాకు ఎందుకండి నువ్వు పాపివా కాదా అసలు నువ్వు పాపివైన మనుషుడు అని గొడవకు దిగారు ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తిగతమైన దూషణలు వ్యక్తిగతమైన ఆరోపణలు మనల్ని ఎవరు అడిగారు అతను పరిశుద్ధుల అని చెప్పమని అతను పాప అని చెప్పమని మనల్ని ఎవరు అడిగారు ఎవరు అడగకూడదని మన అభిప్రాయాలు మనం చెప్తుంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ రెండవది జరిగిన కార్యం గురించి చెప్పాడు యేసు అనేటి వ్యక్తి జరిగించిన కార్యం గురించి చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం చూపు పొందిన వాడు ఆయన చెప్పిన విషయం జరిగిన కార్యం గురించి మూడో విషయం ఇరవై నాలుగో వచ్చాయి ఇరవై రెండో వచ్చిన ఫెలిక్స్ ఈ మార్గమున గురించి బాగుగా ఎరిగిన వాడై నా బైబిల్లో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ వచ్చింది ఎగిరిన వాడే అని వచ్చింది వేరే నేను వాడేది దానియల్ రెఫరెన్స్ బైబుల్ వాడుతున్నాను కాబట్టి మిగతా బైబుల్స్ తేడా ఉంటుంది ఆ ఇక్కడ ఎగిరిన వాడే అని బై మిస్టేక్ వచ్చింది ఎరిగిన వాడే ఫెలిక్స్ ఈ మార్గముల గురించి బాగుగా ఎరిగిన వాడే మార్గాన్ని గురించి బాగుగా ఎరిగి ఉన్నాడు మనం ఏదో ఒకటి ఎరిగి ఉంటాం ప్రతి వానికి ఏదో ఒకటి తెలుసు అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలియదు కానీ కొందరికి కొన్ని విషయాలు తెలుసు నాకు ఒక విషయం తెలుసు మీకు ఒక విషయం తెలుసు మీకు ఒక విషయం తెలుసు మనందరం కలిసి కూడుకున్నప్పుడు ఈ మీకు మాత్రమే తెలిసిన విషయాలు అందరం పంచుకోండి అందరం కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నట్లేగా దేవని స్తోత్రం మూడో విషయము మార్గముల గురించి ఎరిగినటువంటి ఫెలిక్స్ నాలుగో విషయము అపోస్తల కార్యంలో ఇరవై ఆరు వచ్చాయము నాలుగు ఐదు వచ్చిన గమనిస్తే యూజులందరూ తెలుసు మోస్ట్ ఆఫ్ ది జ్యూస్ నో మీ నో మై ఫాదర్ నో మై ఫ్యామిలీ మై మై బ్యాక్గ్రౌండ్ నా గురించి అందరికీ తెలుసు అండి స్తోత్రం హలో వారు మొదటి నుంచి నన్ను ఎరిగారు కాబట్టి నా చిన్నప్పటి నుంచి ఎరిగారు కాబట్టి నేను తార్సు వాడిని అయినప్పటికీ ఎరుస్లేములోకి వచ్చేసాను కనుక చిన్నప్పటి నుంచి ఎరుస్లేములో ఉన్నాను కనుక ఎరుస్లేము వాళ్ళకి నా గురించి తెలుసు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి మీతో పాటు వచ్చారు చూడండి కొంతమంది సారోళ్ళు సారోళ్ళకి నా గురించి బాగా తెలుసు దేవని స్తోత్రం హలే లుయ్యా యూదులు పౌరుని గురించి ఒక వ్యక్తిని గురించి సేవకుని గురించి పరిశుద్ధుని గురించి ఎరిగి ఉన్నారు నీకు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి నువ్వు ఎరిగి ఉండొచ్చు కానీ మార్గం గురించి మార్గమైన క్రీస్తుని గురించి నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావా అనవసరమైన అనేకమైన విషయాలు నేర్చుకున్నావు కంప్యూటర్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నావు కానీ క్రీస్తుని గురించి నేర్చుకోకపోతే ఎలాగా మనం ఆలోచిస్తున్నటి మాటలు స్తోత్రం ఎరిగి ఉండడం స్తోత్రం ఆచారాలు వివాదాల గురించి ఎరిగినటువంటి అగ్రిపరాజు జరిగిన కార్యాన్ని గురించి ఎరిగినటువంటి ఆ చూపు పొందినటువంటి గుడ్డివాడు యోహన్ సార్ తొమ్మిదో చేయాలని గుడ్డివాడు మూడోది మార్గమున గురించి ఎరిగినటువంటి యూదురాలైనటువంటి దృశ్యలకు భర్త అయినటువంటి దేవని స్తోత్రం హలేయ ఫెలిక్స్ ఫెలిక్స్ ఎరిగి ఉన్నాడు మార్గముల గురించి ఎరిగి బాగుగా ఎరిగి ఉన్నాడు నాలుగో విషయము పౌలు గురించి యూదులు ఎరిగి ఉన్నారు ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు ఒకరి గురించి మరొకరు ఎరిగి ఉన్నారు ఎరిగి ఉండడం యోహన్ స్వార్త పదిహేడు వచ్చాయి మూడు వచ్చిన రాయబడింది దేవుడు పంపినటువంటి యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య జీవము యేసును ఎరగాలి వాక్యం ద్వారా ఎరగాలి ఆయనతో సంబంధం ద్వారా మనం ఎరగాలి ఆయనతో ఆయన గురించి ఎరిగి 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 ఒక మనిషిని ఎరిగినప్పుడు మనిషిలో ఉన్నటువంటి మైనస్లు డిజడ్వాంటేజ్ తెలుస్తాయి కానీ ఏసును ఎరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క సుగుణాలు ఆయన గుణాతిశయాలు మనకు అర్థమవుతాయి ఆయన యొక్క యాట్రిబ్యూట్స్ మనకు అర్థమవుతాయి మీరు ఏమి ఎరిగి ఉన్నారు ఏమి ఎరగాలనుకుంటున్నారు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు దేవని స్తోత్రం హలే లుయ్యా ఏం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇదే చాలు మాకు తెలిసిన ఏదో చాలండి స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఏమి ఏదైనా ఎరిగావా నువ్వు ఎరిగి 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 అంటే నువ్వు ఉన్నతంగా ఎదుగుతావు నేర్చుకోవడం ఎరగడం అనేది నేర్చుకొని ఉండడం 
నేను తెలుసుకున్నాను ఊరినే రాలేదు గూగుల్ సెర్చ్లో సెర్చింగ్ కొట్టినంత మాత్రం నాకు తెలిసింది కాదు అనుభవం మీద నా పరిపాలన మీద నేను ఇలాగా ఇలా చేస్తూ ఉండడాన్ని బట్టి యూదులు ఏంటి వాళ్ళ యొక్క కష్టమ్స్ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క కాంట్రవర్సీస్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోగలిగానని చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం మనం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఎరిగి ముందుకు సాగడానికి ఆచారాలు వివాదాలు కాదు జరిగిన కార్యం గురించి అరకాలి మన అన్కాన్షియస్నెస్లో జరిగేది కాదు క్రీస్తు యొక్క మార్గం గురించి మార్గమైన క్రీస్తుని ఎరిగి సేవకుల గురించి ఎరిగినా ఒకటే ఎరగకపోయినా ఒకటే సేవకులు పంపినా నియబట్టినా నియమించినటువంటి యేసును ఎరుగుతూ ఇటువంటి ఆత్మీయ జ్ఞానములో అవగాహనలో ముందుకు సాగడానికి మనందరికీ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమ వీక్షకులైన ఆత్మీయమైన బంధువులందరికీ మీకు జరగాలని కోరుకుంటూ ఎరిగేటువంటి ఒక అనుభవంలోకి రావడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక ఆమె హలే లూయ లే లూయ మీ అందరికీ వదన ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించినగాక ఆమె